வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாகை தமிழ சேனல்ல ஆரோ வாட்டர் உடலுக்கு நல்லதா டிவிஎஸ்னா என்ன பிஹெச்ஓட அளவு நம்ம உடலுக்கு எவ்வளவு தேவை டிஎஸ்எஸ்னா என்ன இதை பத்தி தெளிவான விளக்கங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாகை தமிழ சேனல்ல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையா நம்ம வாகை தமிழ சேனல்ல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க சேனலுக்குள்ள மருத்துவ கொடுக்கலாம் மற்றும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் பதிவேற்றம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நீரில கரைந்து இருக்கக்கூடிய சில வகையான தனிமங்கள் அததான் வந்து என்னதுன்னா நீர்ல கரைந்த விஷயங்கள் இத வந்து ஆரோ பயன்படுத்தியதை நம்ம நீக்கிறோம் டிடிஎஸ் அளவு எவ்வளவு இருந்தா அந்த தண்ணி குடிக்க கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுடைய தண்ணீர் குடிக்க கூடிய தண்ணீர்ல சில வகையான தனிமங்கள் வந்து நீர்லே கரைந்து இருக்கும் இந்த தனிமங்களால நம்மளுடைய உடலுக்கு சில பாதிப்புகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இத வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஆறு வாட்டர் அப்படிங்கறத பயன்படுத்துறோம் இதுல இத அதாவது டிடிஎஸோட அளவை பொறுத்து தான் அந்த தண்ணியினுடைய தண்ணி வந்து நம்ம குடிக்க கூடிய தண்ணியா இல்ல குடிக்க முடியாத தண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ண முடியும் இந்த டிடிஎஸோட அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நல்ல வாட்டர் வெரி எக்ஸலன்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி அளவு ஒரு லிட்டருக்கு இருந்ததுன்னா ஓகே குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கிறதா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அளவு இருக்கும் போது குட் அப்படிங்கிற அளவுல இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு போச்சுன்னா டிடிஎஸோட அளவு இது என்ன ஒரு லிட்டருக்கு இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரொம்ப புவர் வாட்டர் அதாவது இத குடிக்கும் தன்மை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேல போற வாட்டர் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உப்பு தன்மை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களால அந்த தண்ணி வந்து குடிக்க இயலாது அதுதான் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நான் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ங்கிறத இந்த டிடிஎஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து கணக்கிட முடியும் அதாவது சென்னை போன்ற பெருநகரங்கள்ல நிலத்தடி நீரினுடைய தன்மை அதாவது டிடிஎஸோட அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப மோசமானதாக இருக்கும் பெருநகர்ல பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய உப்பு தண்ணியினுடைய அளவு உப்பினுடைய தன்மை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் வந்து நிறைய வந்து டிசால்வ் ஆயிருக்கும் இப்ப டிடிஎஸோட அளவு அதாவது முன்னூறுல இருந்து ஐநூறுக்குள்ள இருந்தா நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தகுதியான தண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம் அதற்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தண்ணீர்ல வந்து டிடிஎஸோட அளவு அதிகமா இருந்ததுன்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திக்க நேரும்னா முக்கியமா சிறுநீர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதாவது சிறுநீர சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் சந்திப்போம் உடல் சார்ந்த பல பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நம்மிடையே நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மண்பானையிலையும் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது காப்பர் வெசல்ஸ்ல வைக்கக்கூடிய தண்ணியினுடைய அளவு அதாவது டிடிஎஸோட அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா இதுல இருக்கிற கூடிய டிடிஎஸோட அளவு வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல அப்ப காப்பர்ல அதாவது என்னதுன்னா செம்பு பாத்திரத்துல தண்ணி குடிச்சா ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறோம் இல்லையா இங்க டிடிஎஸோட அளவு அதிகமா இருக்கக்கூடிய தண்ணிய செம்பு பாத்திரத்துல ஊத்தி வச்சு முடியும் <laughs> இந்த செம்பு அப்புறம் மண் பாத்திரத்துல நம்ம வந்து தண்ணி ஊத்தி வச்சோம்னா டிடிஎஸோட அளவு வந்து குறையாது நமக்கு என்ன மாதிரி இது அதுல இருந்து நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்டு நுண் கிருமிகள் பாக்டீரியாக்கள் இதெல்லாம் வந்து அழிஞ்சிரும் அது கண்டிப்பா வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைன்னு சொல்லலாம் ஆனா டிடிஎஸோட அளவு வந்து சுத்தமா குறைக்க செய்யாது சரி நம்ம இப்ப ஆரோ வாட்டர் நம்ம பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லதா ஏன்னா டிடிஎஸோட அளவு வந்து குறைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தண்ணீருக்கு சுவையும் அதிகரிக்க செய்யுது இதை பயன்படுத்துறதுனால நல்லதா நீங்க சொல்றதுல இருந்து நீங்க கேட்கலாம் சில நேரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ பில்டர் வந்து 
ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர்ல இருக்கக்கூடிய இதை வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலதான் அதுல வந்து பிடிஎஸ் ரொம்ப வெகுவா வந்து குறைக்க செஞ்சிடும் அதனால தண்ணி வந்து ஆர்வல பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கு அப்ப நீங்க கேட்கலாம் இப்ப ஆரோ வாட்டர் உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமானதான பிஹெச்ஓட அளவு வந்து குறைக்கும் போது நம்ம உடல்ல வந்து உப்புக்கள் எதுவும் சேராது அப்படிங்கறத நீங்க கேட்கலாம் அதாவது என்னதுன்னா ஆரோ வாட்டர் நம்ம பயன்போது டிடிஎஸோட அளவு குறைச்சிரும் அதே நேரத்துல ரொம்ப நுண்ணுயிர் கிருமிகளையும் வந்து அழிக்க வல்லது மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாக்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சாலும் நிறைய வந்து என்னது பில்டர் பண்றதுனால பிஹெச்ஓட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அதே என்ன பிஹெச் அப்படிங்கும் போது அதாவது பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க நம்ம உடல்ல உடல் இயங்குவதற்கு தேவையான அளவு பிஹெச் தேவை பிஹெச்ஓட அளவு வந்து குறையும் போது நம்ம உடலுக்கு நிறைய பாதிப்புகளை சந்திப்போம் முக்கியமா சொல்லணும்னா மூட்டு எலும்புகள்ல பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப ஒரு மனிதனுக்கு உடல்ல ரத்தத்தின் பிஹெச் அளவு ஏழு புள்ளி நாலா இருக்கணும் ஆனா நம்ம இந்த ஆரோ வாட்டர் பயன்படுத்தும் போது அது பில்டர் பண்றது என்ன பண்ணா நமக்கு தேவையான கனிமங்களையும் சேர்த்தி வந்து பில்டர் பண்ணிடுது இது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதனால நம்ம உடலுக்கு என்னதுன்னா தேவையான பிஹெச்ஓட அளவு நம்ம தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர்ல இருந்து கிடைக்க பெறாமலே போயிடும் ஒரு பொருள்ல அதாவது பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதனுடைய அளவு பிஹெச்ஓட அளவு வந்து ஏழுக்கு கீழே குறைவாக இருக்கும் போது அந்த பொருள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஹ் அதாவது அமிலத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஹெச்ஓனுடைய அளவு வந்து குறைவாகத்தான் இருக்கும் அப்ப பிஹெச்ஓனுடைய அளவு ஏழுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா காரத்தன்மை உடைய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முக்கியமா நம்ம ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் இயல்பாகவே எப்படி இருக்கும்னா காரத்தன்மை உடையது இதுல ரத்தத்துல ஏழு புள்ளி நாலு பிஹெச்ஓட அளவு வந்து இருக்கும் இதே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குளிர்பானங்கள் அமிலத்தன்மை இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை குடிக்கும் போது பிஹெச்ஓட அளவு வந்து வெகுவா குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதனால நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் எலும்பு தேய்மானத்துல இருந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் இப்ப ஒரு ஒரு பொருட்களையும் பிஹெச்சினோட அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பொறுத்து நம்ம எப்படி நம்மளுடைய உடலை வந்து பிஹெச்சினோட அளவு வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோம் குளிர்பானங்கள் அதாவது அமிலத்தன்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி மூணுல இருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு அளவு தான் பிஹெச் அளவு அதுல இருக்கும் நம்ம குடிக்கக்கூடிய அதாவது ஆறு வாட்டர்ல அஞ்சுல இருந்து ஆறு ஆறு அளவுக்கு பிஹெச் இருக்கும் நம்ம ரத்தத்திற்கு தேவையானது ஏழு புள்ளி நாலு பிஹெச் இருந்ததுன்னா நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரி மண்பானையில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழுல இருந்து எட்டு அளவு பிஹெச்சினுடைய அளவு வந்து இருக்கும் சரி அப்ப ஆரோ ஓட்டரை பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள எழும் ஆரோ ஓட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக நுண்ணிய கிருமிகளை கூட அழிக்க வல்லது நுண்ணிய கனிமங்களை கூட அழிக்க வல்லது முக்கியமா பிஹெச்ஓட அளவு வந்து குறைக்க செய்யும் அப்படிங்கறது தெரியுது இப்ப அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம ஆரோ பயன்படுத்தாம நம்ம தண்ணி வந்து பயன்படுத்தும் போது பிஹெச்ஓட அளவு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆனா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கரையக்கூடிய உப்புக்கள் எல்லாமே நம்ம உடல்ல போய் படிந்து கற்களாகவோ வேற ஏதாவது தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தும் பிஹெச்சனுடைய அளவு கம்மியா இருந்தா மூட்டுக்கள் அதாவது கால்சியம் குறைபாடு சம்பந்தமான நோய்களை நம்ம சந்திக்க நேரிடும் அப்ப மண்பானைங்கிறது வந்து ரொம்ப உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது அப்படின்னு தெரியும் அதுல இருக்கக்கூடிய பிஹெச்சோட அளவும் சொன்னோம் ஏழுல இருந்து எட்டு அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரோ ஓட்டரை நீங்க பயன்படுத்தாம இருந்தீங்க அப்படின்னா கற்கள் அதாவது கற்கள் ஃபார்ம் ஆகுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் ஆரோ ஓட்டரை பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா பிஹெச்சினுடைய அளவு ஏன்னா நமக்கு உடலுக்கு தேவையான கனிமங்களை கூட அது வந்து பில்டர் பண்ணி எடுத்துறதுனால பிஹெச்சினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாயிரும் அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சரி கட்டணும் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆரோ ஓட்டரை பயன்படுத்திய தண்ணீரை மண்பானைகளை நீங்க பயன் கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்துட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆரோ ஓட்டர்னால ஏற்படக்கூடிய பிஹெச்சினுடைய அதாவது நமக்கு தேவையில்லை அந்த கனிமங்களை வந்து மண்பானையில பயன்படுத்தும் போது அதுல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்க ஆரோ ஓட்டரை பயன்படுத்தாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னா அந்த கனிமங்கள் எல்லாம் உடல்ல வந்து உப்புக்களா சேர்ந்துரும் இதுதான் இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் இப்ப இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணீரை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் எது உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது அப்படிங்கறது நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன
ஆரோவாற்று வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியமானதுங்கிறத சொல்ல தாண்டி அதில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் அளவுக்கு அதிகமான ஒருவேளை நம்மளுடைய இயற்கையா நம்ம வீட்டுல கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீர்ல இருக்கக்கூடிய டிடிஎஸோட அளவு குறைவாக இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம ஆரோவாற்றை பயன்படுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது மண்பானையில பிடித்து வைத்து அதற்கு தேவையான பிகி செலவு நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் போது ஆரோவாற்றுல பில்டர் பண்ணதா உடலுக்கும் சிறு ஆரோக்கியமானதுங்கிறது தான் இதுல இருந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல இருந்து நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்க இத மாதிரி நல்ல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம வாகை தமிழ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க